رحلت إلى بحار العشق حلمي أضم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ താരീഖിൻ്റെ ക്ലാസ് അബ്രഹത്ത് കഴബ പൊളിക്കും എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്ത് മക്കയിലേക്ക് വന്നതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അങ്ങനെ അബ്രഹത്തും അബ്ദുൽ മുത്തലിബും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം അതായിരുന്നു നമ്മൾ അവസാനം നിർത്തിയത് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് എടുക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ജനൂദിഹ <laughs> ഖുറൈഷികൾ അഭയം തേടി ഇൻഹാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭയം തേടുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ലജ ആവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭയം തേടി എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ വൻഹാസത്ത് ഖുറൈഷുൻ ഖുറൈഷികൾ അഭയം തേടി അല്ലെങ്കിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു ഇല ഷഫിൽ ജിബാലി ഷഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫത്തിന്റെ ജമാന് ഇപ്പോൾ ഷാഫിൻ്റെ മുഫ്രത് ഷാഫത്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പർവ്വതങ്ങളുടെ മുഗൾ ഭാഗം എന്ന അർത്ഥം റസുൽ ജിബാൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഷാഫിൽ ജിബാലി പർവ്വതങ്ങളുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തിലേക്ക് അവർ അഭയം പ്രാപിച്ചു വ ഷിയാബി മലയിടുക്കുകൾ ഷിയാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയിടുക്ക് പാറക്കൂട്ടം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം രണ്ട് അർത്ഥം ഉണ്ട് ഷിയാബിന് ഏതാച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല മലയിടുക്കുകളിലേക്കും പാറക്കെട്ടുകളിലേക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്തു അഭയം പ്രാപിച്ചു തഹൗഫൻ പേടിച്ചതിന് വേണ്ടി അലൈഹിം അവരെ മേൽ മിമ്മറത്തിൽ ജയ്ഷി ഈ സൈന്യത്തിൻ്റെ കോപം മറത്ത് ഐറ അല്ലെ മറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലയിൽ കോപം അല്ലെങ്കിൽ ചതിപ്രയോഗം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ സൈന്യത്തിൻ്റെ ചതിപ്രയോഗം കോപം അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പേടിച്ചതിന് വേണ്ടി എന്നിട്ടോ എന്നൂറൂന അവനിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മാത എന്താണ് സയസ്ന ഉദ്ദാഹ് അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭീമൻ ചില ആളുകളെ കൊണ്ട് യഥത അവർ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു അലഹുറമത്തിഹി അള്ളാഹു പവിത്രത കൽപ്പിച്ചതിന് ഇപ്പൊ കഴബ പൊളിക്കാനാണല്ലോ ഒന്നവര് അപ്പൊ അള്ളാഹു പവിത്രത കൊടുത്ത ഒന്നാണ് കഴബ അപ്പൊ അള്ളാഹു പവിത്രത കാണിച്ച ഒന്നിന് അള്ളാഹു പവിത്രത നൽകിയ ഒന്നിൻ്റെ മേൽ അക്രമം കാണിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു അവരെ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് അവരിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ആ മലമുകളിൽ കയറിയിട്ട് വക്കാമ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ആ സമയം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് നിന്നു ഒമാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നെഫർമീൻ കുറൈഷ് കുറൈശികളിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഫഹദു അങ്ങനെ അവർ പിടിച്ചു ബിഹൽ കത്തിബാബിൽ കഴബ കഴബയുടെ വാതിൽമില്ല വളയങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ വളയങ്ങൾ പിടിച്ചു ഏതോ അല്ലാഹ് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ ആ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുകയാണ് അലാബ്രഹത്തവജുനൂദിഹി അബ്രഹത്തിനെതിരെ അബ്രഹത്തിന്റെ സൈന്യത്തിനുമെതിരെ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു അതേസമയം അങ്ങനെ അബ്രഹത്ത് എന്തായി തയ്യാറായി അസ്ബഹായി അബ്രഹത്തു അബ്രഹത്തായി മുത്തഹയ്യൻ തയ്യാറായ ആളായി ലിദുഹൂലി മക്കത്ത മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്ത ആളാണ് ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്ത ആളാണ് ലിഹദ്മിൽ ബൈച്ച് കഴബ പൊളിച്ചു കളയും എന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തിട്ടാണ് അവൻ ഉള്ളത് അങ്ങനെ വഹയ്യ അഫീലഹു തന്റെ ആനയെ അവൻ തയ്യാർ ചെയ്തു ആനയുടെ പേരായിരുന്നു മെഹ്മൂദൻ മെഹ്മൂദ് എന്നായിരുന്നു അബ്രഹത്തിന്റെ ആനയുടെ പേര് കേബ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി അബ്രഹത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആ ആന ആ ആനയുടെ പേര് മെഹ്മൂദ് എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവൻ ആ ആനയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി 
പക്ഷെ ഒബറക്കൽ ഫീലു ഫി തൊരീഖിൽ മക്ത പക്ഷെ ഒബറക്കൽ ഫീലു ഈ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തി ബറക്ക മുട്ടുകുത്തുക ബറക്കൽ ഫീലു ഫിഅല് ബറക്കൽ ഫീലു ഈ ആന മുട്ടുകുത്തി ഫി തൊരീഖിൽ മക്കത മക്കയുടെ വഴിയിൽ മക്കയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ആന അവിടെ മുട്ടുകുത്തുകയാണ് വല്ലറബുൽ ഫീല അവർ ആനയെ കുറെ അടിച്ചു നോക്കി ലി അക്കൂമ ആ ആന എണീക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ അടിച്ചു നോക്കി മുട്ടുത്തി കിടക്കണല്ലോ അല്ലെ നീക്കണില്ല അപ്പൊ എണീക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ പേര് എന്ത് ചെയ്തു കിണഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചു നിറയെ അടിയുണ്ട് കൊടുത്തു നോക്കി ഫബ ഉം ആന വഴങ്ങുന്നില്ല ആ ആന വിസമ്മതിച്ചു ഫബ വിലങ്ങി വിസമ്മതിച്ചു അവ വജ്ജഹു അപ്പൊ അവർ ആനയെ തിരിച്ചു കടത്തി റാജ്യൻ ഇലൽ യമൻ യമനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് യമന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു കടത്തി ഫകാമ യുഹർവിലു അപ്പൊ അതാ ഫകാമ ആ ആന അത എണീക്കുന്നു യുഹർവിലു ഓടുന്നവനായിട്ട് എണീക്കാണ് മക്കയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇവർ അടിച്ചിട്ട് പോലും എണീക്കാത്ത ആന തിരിച്ച് യമനിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു കടത്തിയപ്പോ ആന നീച്ചു ഓടുകയാണ് ഹുനാക്ക അവിടെ വെച്ച് അർസലാഹു അള്ളാഹു താല അയച്ചു അലേഹിം ഈ അബ്രഹത്തിനും അവന്റെ സൈന്യത്തിനും എതിരെ ത്വൈറൻ ഒരു കൂട്ടം പക്ഷികളെ മിനൽ ബഹരി കടലിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു കൂട്ടം പക്ഷികളെ അയച്ചു മഅക്കുല്ലി ത്വൈരിൻ ഓരോ പക്ഷിയുടെ കൂടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു അഹ്ജാറുൻ കുറെ കല്ലുകൾ യഹ്മിലുഹ ആ പക്ഷി ആ കല്ലുകളെ ഇങ്ങനെ ചുമന്നു കൊണ്ടുവരികയാണ് ലാ തുസീബു മിൻഹും അഹദൻ ഇല്ലാ ഹലക ലാ തുസീബു മിൻഹും അവരിൽ പെട്ട ഒരാൾക്കും എത്തുന്നില്ല അഹദൻ ഒരാളെയും ഈ കല്ലെത്തിക്കുന്നില്ല ഇല്ലാ ഹലക അയാൾ നശിച്ചു പോയിട്ടല്ലാതെ വഹാരജ അഹ്ലുൽ ഹബിഷത്തി അങ്ങനെ ഈ അഭിഷക്കാർ എത്തിയോപ്യക്കാരായ ഈ ആളുകൾ പുറപ്പെട്ടു ഹാരിബീന ഓടുന്നവരായിട്ട് ബുദ്ധതറൂര ചൊരീക്ക വടിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പീഡായിട്ട് ഓടുകയാണ് ഈ ബുദ്ധതറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉളരുക സ്പീഡിൽ പോവുക എന്നാ ഇപ്പൊ ഹാരിബിൻ എബുദ്ധതറൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കഴിയുന്ന അത്ര സ്പീഡിൽ ഓടുക എന്ന് അർത്ഥം കാരണം ബാക്കിൽ പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് അത് ആരെ മേലിലാണോ കൊല്ലു കൊള്ളുന്നത് അവരൊക്കെ അവിടെ തന്നെ നിലമ്പത്തുകയാണ് നശിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇവര് കഴിയുന്നത്ര സ്പീഡിൽ ആ വഴിയിലൂടെ അവർ ഓടി അല്ലാതെ എങ്ങനത്തെ വഴി മിന്നു ആ വഴിയിലൂടെയാണ് അവർ വന്നത് അപ്പൊ ഏതൊരു വഴിയിലൂടെയാണോ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ വഴിയിലൂടെ തന്നെ കഴിയുന്നത്ര സ്പീഡിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ് തിരിച്ച് മണ്ടാണ് ഓടുകയാണ് വഹാറജു അങ്ങനെ അവർ ഓടി പുറപ്പെട്ടു യത്തസാഖത്തൂന വീണ് വീഴുന്നവരായിട്ട് ബിക്കുല്ലു തൊരീഖിൻ എല്ലാ വഴി ഉടനീളം വഴി മുഴുവൻ ഇവരിങ്ങനെ ഓടുകയാണ് അപ്പൊ ബാക്കിൽ പക്ഷികൾ പോയി കല്ലെറിയാണ് അപ്പൊ അവരവിടെ വീണ് മരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വഴി ഉടനീളം ഇവരങ്ങനെ ഓടി വീണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർത്ഥം വഹാറജു അങ്ങനെ അവർ പുറപ്പെട്ടു യത്തസാഖത്തൂന വീഴുന്നവരായിട്ട് ബിക്കുല്ലു തൊരീഖിൻ വഴിയിലുടനീളം ഫൗസീബ് അബ്രാത്തും ഫിജസതിഹി അങ്ങനെ ഉസീബ മുസീബത്തെത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ല് കൊണ്ടു അബറാത്തുനും അബറാത്തിനും ഫി ജസതി അവന്റെ ശരീരത്തിൽ പല ഭാഗത്ത് കൊണ്ടു ഹറജു ബിഹി അങ്ങനെ അവർ ഈ അബറാത്തിനെയും കൊണ്ടുപോയി മാഹം അവരെ കൂടെ എടുത്തിട്ട് പോയി തസ്കുത്തു അനാമിലുഹു അവന്റെ വിരൽ തുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വീണു പോയി അൻമിലത്തൻ അൻമിലത്തൻ ഓരോ വിരൽ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ണം കഷ്ണമായി അവന്റെ വിരൽ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ വീണ് വീണ് പോയി ഹത്ത കതിമു ബിഹി സൊൻ ആ അങ്ങനെ അവർ സൊൻ ആയിലേക്ക് അവനെയും കൊണ്ടുവന്നു ഫമാത്ത ഷർമയ്യത്തിൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിൽ അവൻ മരണപ്പെട്ടു കാരണം ഓരോ തുമ്പ് തുമ്പ് ഓരോ വിരൽ തുമ്പുകൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടർന്ന് വീണ് അടർന്ന് വീണ് അടർന്ന് വീണ് സൊൻ ആയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അവൻ ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിലാണ് മരിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൗർമത്തിന് അള്ളാഹു പവിത്രത കൽപ്പിച്ചതിന് എതിർ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ അതിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ അള്ളഹ കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണത് ഒമാത്ത ഷർമയ്യത്തിന ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിലാണ് അവൻ മരിച്ചു പോയത് അതാലിക്ക മഹക്കാവുൽ ഖുർആാനു ഇതാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഉദ്ധരിച്ചത് അല്ലെ ഈ ഖുർആാൻ ഈ സംഭവമാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് യഖൂൽ ഖുർആൻ പറയാണ് അലം ചറ കൈഫു കബിയിൽ ഫീൽ അലം ഞജ് അൽ കൈദും ഫീ തീൽ അർസന അനൈഹിം തൊയറൻ അബാബീൽ തർമീഹിം ബിഹജാറത്തിംജീൽ ഫജ അലഹും കസ്ഫിം മക്കൂ അലം ചറ അബിയ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലയോ കൈ ഫഫ അല റബ്ബു കബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ ആനക്കലഹക്കാരെ കൊണ്ട് താങ്കളുടെ റബ്ബ് താങ്കളുടെ നാഥൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് താങ്കൾ കണ്ടില്ലയോ അലം യജിയൽ കൈദ
വെറുതെ വെറുതെ ആക്കിയില്ലേ എന്ന് അർത്ഥം അവരാ തന്ത്രം നമുക്ക് വെറുതെ പായായി പോ പോയതായി അള്ളാഹു ആക്കിയില്ലേ എന്ന് അർത്ഥം അവർക്കെതിരെ പക്ഷികളെ അയച്ചു തർമീഹിം ആ പക്ഷികൾ അവരെ എറിയും ബിഹിജാറത്തും ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച കളിമൺ ശിലകൾ കൊണ്ട് ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ കളിമണ്ണിന്റെ കല്ലുകളെ കൊണ്ട് ആ പക്ഷികൾ അവരെ എറിഞ്ഞാട്ടിയോടിച്ചു എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടെന്ത് സംഭവിച്ചു ഫജലഹും എന്നിട്ട് അവരെ ചവച്ചു തുപ്പിയ വൈക്കോല് പോലെ അള്ളാഹുവാക്കി മാറ്റി തിന്നിട്ട് ഒഴിവാക്കിപ്പെട്ട അതാണ് ചവച്ചു തുപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അല്ലെ ചവച്ചു തുപ്പിയ അല്ലെ തിന്നിട്ട് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വൈക്കോൽ കഷ്ണങ്ങളെ പോലെ അവരെ അള്ളാഹു ആക്കിയില്ലയോ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലമാർ അള്ളാഹു തടഞ്ഞപ്പോൾ തടഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് എത്തിയും മുസീബത്തുകളൊക്കെ അവർക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തപ്പോ അള്ളമത്തിൽ അറബ് അറബികൾ വലിയ ബഹുമാനം കൽപ്പിച്ചു കുറൈശൻ കുറൈശികൾക്ക് അവർ പറഞ്ഞു മഹുലുല്ല അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളാണ് ഖാത്തൽ അള്ളാഹു അൻഹും അവരെ തൊട്ട് അള്ളാഹു യുദ്ധം ചെയ്തു കഫാഹുമിൽ അതുവ ശത്രുവിനെ അള്ളാഹു അവരെ തൊട്ട് തടഞ്ഞു കാരണം അബ്ദുൽ മുത്തലിബും കുറെ 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 കുറേശികളുമാണ് എന്തായത് അവിടെ നിന്ന് കയബയുടെ ആ വളയം പിടിച്ച് ആ ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ അവര് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതോടു കൂടി കുറേശികൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനം അറബികൾക്കിടയിൽ നിന്നും കിട്ടി ഈ ഒരു സംഭവത്തെ അറബികൾ വലിയൊരു സംഭവമായി കണ്ടു വലിയൊരു സംഭവമായി കണ്ടു അല്ല അറബ് അറബികൾ ഈ സംഭവത്തിനെ അതങ്ങനെ പറയാൻ യോഗ്യമായ പ്രസ്താവ്യ യോഗ്യമായ ഒരു സംഗതിയായി ഇത് മാറി അറഹോബി അതുകൊണ്ട് അവർ ചരിത്രങ്ങൾ ഡേറ്റ് കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ചരിത്രം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീയതി നിശ്ചയിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വക്കാലു അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി വക്കാത ഈ സംഭവം സംഭവിച്ചു ഫി ആമിൽ ഫീൽ ആ ഇത് നടന്നത് ആമിൽ ഫീലിലാണ് ഈ ആനക്കല വർഷം കലാ സംഭവം ഉണ്ടായ കൊല്ലത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയാൻ ഡേറ്റ് പറയാൻ തുടങ്ങി നടത്തും ഉലിദ് ഫുലാനൻ അവരിങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന ആള് ജനിച്ചത് ഫി ആമിൽ ഫീൽ ആമിൽ ഫീലിലാണ് സംഭവം നടന്നത് ബാദ ആമിൽ ഫീലി ഈ ആനക്കര വർഷത്തിന് ശേഷം ബിഖദ മിനസിനി ഇത്തത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്തായത് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇവര് പല പല നിലക്കും ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ പറയാൻ ഡേറ്റുകൾ പറയാൻ അവർ തുടങ്ങി നടത്തും ആമിൽ ഫീലി ആമിൽ ഫീൽ എന്നത് യുസാദിഫു അത് നേരിടുന്നു സനത്ത ക്രിസ്താബ്ദം ക്രിസ്തു വർഷം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിനോട് സമാനമാണ് ആമിൽ ഫീല് നടന്ന വർഷം നടത്തും ഇൻഷാല്ല ഇതോടുകൂടി ഹാജിസത്തുൽ ഫീൽ അല്ലെ കാനക്കല സംഭവം എന്താണ് എന്നും അതിൻ്റെ അവർക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷേ അതൊക്കെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക ബാക്കി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിനെടുക്കാം അസ്സാം